മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക്സിലെ മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ കേസിൽ ലോങ് ടേൺ സപ്ലൈ കേവ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ലോങ് ടേൺ സപ്ലൈ കേവ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫേമിൻ്റെ കേസിൽ ലോങ് ടേൺ സപ്ലൈ കേവ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കേസിൽ മൂന്ന് കേസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതായത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയും ഇൻക്രീസിങ് കോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയും അതേപോലെ തന്നെ ഡിക്രീസിങ് കോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയും ഈ മൂന്ന് കേസിലും എങ്ങനെയാണ് ലോങ് ടേൺ സപ്ലൈ കേവ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ലോങ് ടേൺ സപ്ലൈ കേവ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ലോങ് ടേൺ സപ്ലൈ കേവ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ കേസിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ലോങ് ടേൺ സപ്ലൈ കേവ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇഫ് ദി ഇൻഡസ്ട്രി ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസസ് ദി പ്രൈസ് വിൽ റേസ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രൈസും ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്യും വർദ്ധിക്കും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻഡസ്ട്രികൾ പ്രൈസ് കൂട്ടി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡ് ഇൻ ദി ഷോർട്ട് റൺ ഡ്യൂ ടു എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ ഇതെന്ത് ചെയ്യും സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ബൈ എസിസ്റ്റിംഗ് ഫേംസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇൻഡ്യൂസേഴ്സ് ന്യൂ ഫേംസ് ടു എൻ്റർ ദി ഇൻഡസ്ട്രി ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് സപ്ലൈ വർദ്ധിക്കുന്ന സമയത്ത് പുതുതായിട്ട് പുതിയ പുതിയ ഫേമുകൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ചെയ്യും this shift the supply curve to the right that is endu yenu supply curve right like shift yana cheyanu nu parney kenja increase ana avada varunathu supply curve il okay appo ivada long run supply curve inde case il nammal nokkunathu equilibrium price is greater than or equal to or less than the original price long run supply curve inde case il equilibrium price nu parney kenja is greater than are equal to or less than original price aan depending upon the cost condition of the industry or industry ude cost condition base seedu kondu adayad constant cost industry undagam increasing cost industry undagam allengil decreasing cost industry undagam itrathil moonu case le എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ലോങ് ടേൺ സപ്ലൈ കേവ് എന്ന് വരുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദേൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദേൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താവാം ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു ആയിട്ടും എന്ത് വരാം അവിടെ പ്രൈസ് വരാം ഈക്വിലിബറിയം പ്രൈസ് വരാം അപ്പം ഈ ഒരു മൂന്ന് കേസിലും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ലോങ് ടേൺ സപ്ലൈ കേവ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സപ്ലൈ കേവ് ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി അതായത് കോസ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കോസ്റ്റ് എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവുന്ന കേസിൽ അത്തരം കേസിൽ സപ്ലൈ കേവ് എങ്ങനെയാണ് ലോങ് ടേൺ സപ്ലൈ കേവ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇഫ് ദി പ്രൈസസ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡി നോട്ട് ചേഞ്ച് വെൻ ദി ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പാൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചാലും ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ പ്രൈസസിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ദി ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് കോൾഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ വരുന്നത് എന്ന് നോക്കുക ഫസ്റ്റ്ലി ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡി സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിമാൻഡ് കേവിനെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഡി സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഡിമാൻഡ് കേവ് അതേപോലെ തന്നെ എസ് സീറോ എസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സപ്ലൈ കേവും വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിമാൻഡ് കേവും സപ്ലൈ കേവും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ് ഇവിടെ ഈക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ടേണിൻ്റെ കേസിൽ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈ കേവും ഈക്വൽ ആകുന്ന പോയിന്റ് അതാണ് ഈക്വലിബ്രിയം പോയിന്റ് അതായത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇ സീറോ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇ സീറോ ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ പ്രൈസ് പി സീറോ ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ക്യു സീറോ ആണ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കുന്നു ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കുന്നു ഷോർട്ട് റണ്ണിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ ഇൻഡസ്ട്രി പൊതുവെ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൈസ് കൂട്ടി വെക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും ഒരു പ്ര
അത്തരത്തിൽ സപ്ലൈ വർദ്ധിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കർവ് നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡിമാൻഡ് കേവ് ബന്ധിക്കുന്ന സ്ഥലം ഈ ഇ വൺ എന്നുള്ളത് എന്തായിട്ട് മാറും ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഈക്വലിബ്രിയം മാറുകയാണ് അപ്പൊ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്യു എന്നായിട്ടും മാറും അവിടെ ഈ ഒരു ഈക്വലിബ്രിയം പോയിന്റ് ഇ അതായത് ഡിമാൻഡ് കേവും പുതിയ സപ്ലൈ കേവും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പോയിന്റ് ഇ എന്നുള്ളത് ഈക്വലിബ്രിയം പോയിന്റ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ലോങ് റൺ സപ്ലൈ കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുക നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഈക്വലിബ്രിയം പോയിന്റും പുതുതായിട്ട് അറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഈക്വലിബ്രിയം ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റും നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് ഈ ഒരു കേവ് ആണ് എന്ത് ലോങ് റൺ സപ്ലൈ കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് വെൻ വി ജോയിൻ ദി ഇനീഷ്യൽ ഈക്വലിബ്രിയം പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇ സീറോ ആൻഡ് ദി ന്യൂ ലോങ് റൺ ഈക്വലിബ്രിയം പോയിന്റ് ഇ വി ഗെറ്റ് ലോങ് റൺ സപ്ലൈ കേവ് ഓഫ് ദി ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ലോങ് റൺ സപ്ലൈ കേവ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ദസ് ദി ലോങ് റൺ സപ്ലൈ കേവ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻഡസ്ട്രി വിൽ ബി ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അപ്പൊ ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് കോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കേസിൽ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് എന്ത് വരുന്നത് ലോങ് റൺ സപ്ലൈ കേവ് വരുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ സപ്ലൈ കേവ് ഓഫ് ആൻ ഇൻക്രീസിംഗ് കോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ഒരു ഇൻക്രീസിംഗ് കോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കേസിൽ ലോങ് റൺ സപ്ലൈ കേവ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസിംഗ് കോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദി പ്രൈസസ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ആസ് ദി ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പാൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ പ്രൈസിൽ മാറ്റം ഇൻക്രീസ് വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസിംഗ് കോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണെന്ന് പറയുന്നത് ദി ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റേഡ് ടു ബി ഇൻക്രീസിംഗ് കോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ഓക്കെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നോക്കാം നേരത്തെ പ്രൈസും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈഡ് കാണിക്കുന്നു അതായത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡി സീറോ ഡി സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിമാൻഡ് കേവ് വരയ്ക്കുന്നു അതായത് പ്രൈസ് പി സീറോ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന അളവ് ക്യു സീറോ ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഡി സീറോ ഡി സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഡിമാൻഡ് കേവും സപ്ലൈ കേവ് എസ് സീറോ എസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സപ്ലൈ കേവും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇവ രണ്ടും തമ്മിൽ ബന്ധിക്കുന്ന പോയിന്റ് അതായത് സപ്ലൈ കേവും ഡിമാൻഡ് കേവും ബന്ധിക്കുന്ന പോയിന്റ് അതാണ് നമ്മൾ ഈക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഈക്വലിബ്രിയം നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിലവിലുള്ള ഡിമാൻഡ് കേവിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം വരുന്നു അതായത് കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വർദ്ധിക്കുന്ന സമയത്ത് പുതിയതായിട്ടൊരു ഡിമാൻഡ് കേവ് അറൈസ് ചെയ്യും ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിമാൻഡ് കേവ് അറൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിലവിലുള്ള സപ്ലൈ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈക്വലിബ്രിയം പോയിന്റ് എവിടെ കിട്ടും ഈ ഒരു ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് അതായത് പി വൺ പ്രൈസും ക്യു വൺ ക്വാണ്ടിറ്റിയുമായിട്ട് വരുന്ന ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഈക്വലിബ്രിയം പോയിന്റ് കിട്ടും പുതുതായിട്ട് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ സപ്ലൈ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ സപ്ലൈ വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിലവിലുള്ള പിന്നെ പ്രൊഡക്റ്റിൽ എന്തുണ്ടാവും എക്സ്പാൻഷൻ സംഭവിക്കും അതേപോലെ തന്നെ പുതുതായിട്ട് മാർക്കറ്റിലേക്ക് പുതിയ പുതിയ ഫേമുകൾ എൻ്റർ ചെയ്യും അങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിലവിൽ നമുക്ക് നല്ല പ്രോഫിറ്റ് ചിലപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ടാകും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഫേം ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും എക്സ്പാൻഷൻ വരുന്നത് കൊണ്ടും അവിടെ കോസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ കോസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് പുതുതായിട്ട് നമ്മൾ അറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സപ്ലൈ കേവ് ഓക്കെ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന സപ്ലൈ കേവും ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡിമാൻഡ് കേവും വന്ധിക്കുന്ന പോയിന്റ് അതായത് ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇതാണ് പുതുതായിട്ട് അറൈസ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂ ഈക്വലിബ്രിയം പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒ
വരുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഇ സീറോയും ഇയും ബന്ധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു കേവിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇൻക്രീസിങ് കോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ലോങ് ടേൺ സപ്ലൈ കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മളൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരുന്നു ഇവിടെ കുറച്ച് അപ്വേഡ് റേസിംഗ് ആയിട്ടാണ് ഇൻക്രീസിംഗ് ആയിട്ടാണ് ലോങ് ടേൺ സപ്ലൈ കേവ് വരുന്നത് ഓക്കെ സപ്ലൈ കേവ് ഓഫ് എ ഡിക്രീസിംഗ് കോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ഒരു ഡിക്രീസിംഗ് കോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് സപ്ലൈ കേവ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഡിക്രീസിംഗ് കോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ If the prices of factors of production decrease as the industry expands its output or industry adinde output increase cheyunnadilude prices of factors of production il kuravaanu verunadengil adine endu parayum decreasing cost industry ennu parayum already nammal parantulla graphical representation just ningal nokkuva ivada d0 d0 ennu parayunna oru demand curve koduthittunde അതിൽ പി സീറോ പ്രൈസും അതേപോലെ ക്യു സീറോ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വരുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് ഈക്വലിബ്രിയം പോയിൻ്റ് അതായത് ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും ബന്ധിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈക്വലിബ്രിയം പോയിൻ്റ് ഇ സീറോ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കുന്നു ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്ന കേവ് പുതുതായിട്ട് അറേസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അറേസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈക്വലിബ്രിയം പോയിന്റ് ഇ വൺ ആയിട്ട് മാറും പി വൺ പ്രൈസും ക്യു വൺ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ആയിട്ട് വരുന്ന ഇ വൺ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഈക്വലിബ്രിയം പോയിന്റ് പുതുതായിട്ട് വരും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ ഫേമുകൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും പക്ഷേങ്കിൽ അവിടെ ഡിക്രീസിംഗ് കോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഡിക്രീസ് ആണ് വരുന്നത് അത്തരം കേസിൽ സപ്ലൈ കേവ് ഇതേ രീതിയിലാണ് വരുന്നത് എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന പുതുതായിട്ടുള്ള ഒരു സപ്ലൈ കേവ് കിട്ടും ഇവിടെ ഡിമാൻഡ് കേവും അതേപോലെ തന്നെ ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡിമാൻഡ് കേവും എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന സപ്ലൈ കേവും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് അതാണ് ഈക്വലിബ്രിയം പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ന്യൂ ഈക്വലിബ്രിയം പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പ്രൈസ് പിയും ക്യു ക്വാണ്ടിറ്റിയുമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു ഇ എന്ന് പറയുന്ന പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ഈക്വലിബ്രിയം പോയിന്റും നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈക്വലിബ്രിയം പോയിന്റ് ഇ സീറോയും ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കിട്ടുന്ന കേവിനെയാണ് അവിടെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു കേവിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ലോങ് റൺ സപ്ലൈ കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഡിക്രീസിംഗ് കോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കേസിൽ ഈ ഒരു ലോങ് റൺ സപ്ലൈ കേവ് എന്താണ് ഡൗൺ വേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആണ് വരുന്നത് നേരത്തെ ഡി ഇൻക്രീസിംഗ് കോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കേസിൽ അപ്വേർഡ് സ്ലോപ്പായിരുന്നു ഇവിടെ ഡൗൺ വേർഡ് സ്ലോപ്പാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോങ് റൺ സപ്ലൈ കേവ് സ്ലോപ്സ് ഡൗൺ വേർഡ്സ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡിക്രീസിംഗ് കോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി that is when we join the equilibrium point e0 and a new equilibrium point e then we get a new curve that is called long run supply curve that is in the case of decreasing cost industry there is a downward sloping in the long run supply curve okay appo long run supply curve industry ude case le moonu case aanu ormikkendathu constant cost industry um increasing cost industry um adey pole decreasing cost industry um okay